Yo era un exterminador, pero mi último trabajo me llevó a un retiro anticipado. Mm, sí, eso resume bastante bien esta historia. ¿Alguna vez has visto uno de esos programas donde envían pequeños grupos de personas enlatados en trajes protectores para tratar materiales peligrosos, a limpiar montañas de basura acumulada? Bueno, yo era uno de esos. Además de la limpieza profunda de casas, tuve la maravillosa oportunidad de exterminar los cientos de enjambres de plagas que suelen prosperar en esas condiciones. He visto cosas que ni engañando tu mente con drogas imaginarías, Bañeras llenas de cucarachas, vivas y muertas, superpuestas como en una asquerosa lasaña crujiente que ha perdido integridad, tanto como para poder distinguir sus capas de mierda. Ah, una vez mi socio Phil y yo fuimos a una casa con, citando las palabras del dueño, un pequeño problema de ratas. Déjame decirte que de pequeño no tenía nada. Esas malditas ratas parecían haber consumido esteroides en una prisión. Phil incluso bromeó con ello, diciendo que vio una con el tatuaje de una lágrima y una navaja. Bueno, disculpen, estoy divagando. La razón por la que les cuento todo esto es para que comprendan el contexto general. Simplemente soy un tipo normal, un Joe promedio. Literalmente, mi nombre es Joe. Clase trabajadora, cuerdo y heterosexual. Es importante aclarar todo esto, ¿sabes? porque lo que estoy a punto de contar te hará cuestionar la validez de mis palabras, de mi escritura, de todo. Pero te juro que es la pura verdad. La semana pasada alguien llamó para un nuevo trabajo. El encargo fue en las afueras de Kansas, una granja pequeña donde la propietaria se quejaba de un problema de alimañas. Si se trata de ratas no hay problema, pensé cuando Phil me pasó el informe. Quiero decir... Habiendo tratado con ratas super desarrolladas del tamaño de un gato, estaba lo suficientemente seguro y confiado de poder manejar cualquier plaga que estuviera saliendo de control en una granja. Además, mi socio me aseguró que sería un trabajo sencillo. No tenía ninguna razón para pensar que podría haberse equivocado. Así que salimos con rumbo a la casa de esta mujer que llamó, una tal señora Kendallwell. Atravesamos los áridos terrenos en la camioneta y al subir por un camino de tierra un poco empinado, pude ver el lugar, una pequeña granja, con un molino de viento algo torcido, toscamente fabricado y girando lentamente a su lado. Era un lugar sumamente pintoresco, como un sueño de antaño sobre lienzo, un anhelo de una vida que pudo ser, el clásico escenario de un viejo oeste norteamericano en blanco y negro, donde los problemas se derriten como helado en el desierto y tornados te arrastran a nuevos y lejanos mundos. Sin embargo, también había algo muy extraño en aquel lugar, desde sus campos cubiertos con seca hierba amarilla, el suelo resquebrajado y yermo, y hasta el enorme granero, su pintura roja descascarada, el interior vacío de animales o cualquier vestigio de vida. Los engranajes en mi cabeza comenzaron a girar, no tardé en preguntarme qué tipo de granja era esa, si no contaba con animales o cultivos. Aún así, tal vez en el pasado, fue una muy productiva granja, y simplemente el tiempo ha corrido para sus dueños. Me dije, sí, eso me pareció lógico, los años pasaron, sus propietarios envejecieron, demasiado como para poder hacerse cargo, y dejaron el lugar deteriorarse. Suele suceder. Cuando aparcamos la furgoneta, Miré hacia el frente de la casa, una estructura vieja y tambaleante de dos pisos, una casa de madera ennegrecida y pobremente construida, hecha de tablones desiguales y completamente despojada de lo que alguna vez fue pintura exterior, probablemente por décadas de azotes de las habituales tormentas de arena de la región. No eres un vendedor, ni tampoco uno de esos hombres elegantes que siguen intentando llevarse mi casa. La astuta voz de una anciana chilló desde las sombras del pórtico de la entrada. No señora, somos de Siempre Limpio, servicio de control de plagas y limpieza en casas. Nos presentó Phil con amabilidad al tiempo que subió su corpulento cuerpo hasta la entrada de la casa. Sus grandes botas de obrero hacían crujir y chirriar los viejos escalones de madera. Oh, por supuesto... Puedo decir que pareces un joven muy dulce. 
¿Estás aquí para lidiar con esas alimañas? Preguntó la arrugada anciana, sonriendo a mi compañero con una boca completamente desdentada. Mientras seguía la estela dejada por Phil, miré a la astuta anciana, toda arrugada y envuelta en varias capas de tejidos de punto. Así es, estamos aquí por el problema de roedores que ha estado teniendo, aseguré. Buscamos sus ojos entre aquellos anteojos de sol, que presionaban de tal forma su cara que más bien parecían unos gogles, y aquellas capas como mortajas tejidas alrededor de ella. Me pregunté si la señora estaba del todo cuerda todavía. Oh, eso es algo de nunca acabar. Están por todas partes, todos los días, pero últimamente han estado entrando y saliendo de mi casa como si fuera suya. Siempre por aquí y por allá, caminando por todos los lugares, chirriando molestamente. He dejado trampas, sí, sí, pero siguen llegando cada vez y son más y más. Están tratando de forzarme a salir. La señora Kendallwell exclamó, con una voz entrecortada y obsesiva, regalándonos una sonrisa tanto a Phil como a mí. Después de unos años de rubro, nos acostumbramos a las declaraciones en lo límite de lo racional, en especial de nuestra clientela más senil o más desesperada, por lo que la idea de una conspiración de ratas no era nueva. ¿Podrían hacerme un favor? ¿Se encargarían de las moscas también? Preguntó la anciana. Su voz interrumpió mis fantasías de rebeliones de ratas al estilo William Wallace contra los ingleses. ¿Moscas? Dije y me estremecí. Los recuerdos de una horrible lucha contra una infestación de moscas que limpiamos hace un par de años atrás me atacaron nuevamente. No hay problema, señora Kendallwell. Cazaremos y aplastaremos a esas moscas y atraparemos a todos los roedores por usted. Su hogar quedará reluciente en muy poco tiempo. Phil rió entre dientes de una manera encantadora y empresarial, muy diplomático, como siempre. Oye, no soy tan vieja como para que seas condescendiente conmigo, jovencito. Dijo bruscamente. Su actitud tranquila y gentil se desvaneció por unos segundos. Phil y yo nos miramos. La señora era realmente alguien de cuidado y planeamos con cautela nuestras próximas frases y respuestas. De todos modos, los dejaré solos, chicos. Debo de ir a la ciudad para encargarme de algunas cosas, pero siéntanse libres para encargarse del trabajo. Dijo la mujercita mientras arrastraba los pies hasta un destartalado auto a un lado del camino de tierra. Oh, y una última cosa. Mi hijo está durmiendo en su habitación. No debe de ser molestado. Ok, señora Kendallwell. Respondí mientras comenzábamos nuestra travesía hacia el interior de la casa. Significa que no deben de entrar en su habitación. Se enoja muchísimo cuando alguien lo hace. La mujer insistió severamente, como una maestra que regaña a un alumno. Lo prometemos, respondió Phil, usando toda la amabilidad que pudo, para no molestar más a la anciana y que se retirara de una vez para dejarnos trabajar. Luego de una polvadera de tierra y gases probablemente tóxicos del viejo escape del auto, la mujer se marchó. Todavía podíamos oír los crujidos del motor de su coche a lo lejos, mientras nos vestíamos y nos colocábamos las máscaras protectoras. Entonces abrimos la puerta de tela mosquitera y entramos al salón de la casa. La escena fue tan mala como pudieras imaginar. Las telarañas no solo colgaban del techo, eran prácticamente parte de él. Las blancas hebras se estiraban y esparcían por toda la habitación, entretejidas, con los viejos muebles de madera, el sofá tenía claras marcas de mordeduras de ratas, el aire cargado de polvo guardado, perfumado con el rancio olor de los vientos del encierro y abandono total. Sin embargo, la cocina era mucho peor. Al entrar en la miserable habitación, vimos una brecha en el suelo, una profunda zanja 
hacia el oscuro sótano de abajo. Los mostradores y alacenas estaban cubiertos por capas de suciedad, y la nevera... ¡Ugh! ¡Dios mío! ¡Esa maldita nevera! Al abrirla, las cataratas del Niágara se hicieron presentes, pero de gusanos y otras asquerosidades blancas que se retorcían al unísono, bailaban repugnantemente entre las grietas de las tablas del piso. <ríe> Dijiste que el encargo sería fácil. Me reí, dedicándole a mi socio un codazo juguetón. <ríe> sí, ¿no te encanta nuestro trabajo? Phil rió. De repente, el buen humor se vio sobresaltado y acallado por el sonido de unos pasos. Unas no tan diminutas patas apresuradas, que se deslizaban en el piso inmediatamente arriba de la jungla de insectos, por encima de nosotros. El repiqueteo de varias decenas de alimañas era algo con que nos encontrábamos bastante familiarizados ya, registrando en nuestro haber un sinfín de chozas infestadas de ratas. Me ocuparé de nuestros peludos amigos en el piso de arriba. Te dejo la parte fácil aquí. Dije mientras me dirigí hacia las escaleras. Oh, eres tan amable. Dijo Phil con sarcasmo sacudiendo la cabeza. Los escalones carcomidos por termitas me hicieron poner todo mi esfuerzo en distribuir lo mejor posible mi peso en cada paso para no romper nada. No sea que con mi suerte una de esas tablas se diera y terminara en el sótano, en un nido de ratas, abandonado por Dios. El tamborileo de las patas de las alimañas alrededor de la casa, sus tonos usualmente rítmicos, se desviaban un poco de los saltos habituales de las ratas. Sin embargo, una vez que puse mi pie en el último escalón, las ratas se convirtieron en la menor de mis preocupaciones. Lo pude oler a través de la máscara, tan nocivo, terroso pero agrio, como el suelo de un campo regado con la leche cuajada bajo el sol del verano, el pútrido perfume de la muerte, lo conocía bien, cuando has limpiado tantas escenas del crimen, te acostumbras a la amarga pobredumbre que brota de los cadáveres, sin embargo, nunca superas el miedo que ello supone, temí lo que podría estar esperándome arriba, Mientras recuerdos se arremolinaban en mi mente, continué con lentitud, cauteloso, hasta una habitación al final de un pasillo crujiente y desmoronado. Estaba seguro de que el olor provenía de ahí dentro, y confirmando perturbadoramente mi suposición, se escuchaba un sonido zumbando detrás de aquella membrana de madera. La puerta frente a mí vibró con el batir de alas de miles, no, millones de moscas, un infernal enjambre infinito. Ahora, con el olor y las moscas, mi mente se apresuró hacia la idea que estaba a punto de entrar en una escena del crimen. Quiero decir, fue obvio que aquella amable dama no estaba para nada cuerda. Tal vez simplemente estalló y mató a su hijo. O tal vez, este murió por causas naturales, pero ella no pudo soportar separarse de su cuerpo. Las locas teorías me llenaron de ansiedad y desesperación. Mi mente y cuerpo se revolucionaron comencé a respirar agitado. Estaba acostumbrado a limpiar después de que hubieran retirado a los muertos, pero ver a uno, tal vez a un niño, era un pensamiento que me heló los huesos. Aún tenía trabajo que hacer, y a Phil le encantaría que me acobardara para poder bromear a mis expensas por semanas o tal vez meses. Así que, spray en mano, y reuniendo el poco coraje que alguna vez tuve, entré corriendo y cerré la puerta detrás de mí. Todo era negro, incluso la luz del exterior se veía eclipsada por los diminutos puntos negros que zumbaban sobre los cristales. Mis visores estaban completamente cubiertos de insectos, y sin ojos para ver, desaté el nocivo spray en el aire, provocando al enjambre iniciar un frenético y último vuelvo inútil. Continué rociando hasta que lentamente el número comenzó a disminuir. No pasó mucho tiempo antes de que se paralizaran y aunque todavía luchaban en el suelo y en mis protectores, pude limpiar mis viseras para ver la habitación con claridad. Para mi sorpresa, no había nada fuera de lugar. Quiero decir, era una habitación vacía, sin desorden ni acumulación, sin comida sucia o un cadáver podrido como había imaginado. 
el alivio se apoderó de mí y respiré tranquilizadoramente, pero luego escuché un deslizamiento rápido a ras del suelo. Un traqueteo ascendió por la pared derecha de la habitación, tamborileando con un ritmo arácnido. Un escalofrío recorrió a mi espalda hasta mi nuca al escuchar ese sonido. Ninguna experiencia de este trabajo puede curarte el miedo a las arañas si ya lo traes contigo. Quiero decir, son arañas, cosas peludas y espeluznantes, de ocho patas, que se arrastran por cada pequeña grieta o agujero disponible. Esa idea me asusta más que la de encontrarme con el cuerpo de un niño muerto. Me da miedo descubrir qué tan grandes son las arañas aquí, sin escasez de comida están a sus anchas. Bromé conmigo mismo, a menudo descubrí que hablarme a mí mismo me ayudaba a olvidar el miedo a las pequeñas criaturas, pero esta vez no fue así, cuando fuertes golpes secos, como ocho pisadas, se deslizaron a toda velocidad por la pared. Con manos temblorosas, traté de continuar con mi trabajo. Dejé el papel atrapamoscas, prácticamente empapelando toda la habitación con él, para eliminar cualquier superviviente que aún se arrastre o pudiera volar, y mientras colocaba la última hoja, mis ojos vislumbraron una mancha extraña. Detrás de una de las paredes, había una fuga de algo que goteaba, detrás de un trozo de papel tapiz roto, y estaba claro que la mancha era más grande de lo que se podía apreciar a primera vista. Me di cuenta que lo había estado pasando por alto al entrar, entre los millones de moscas, y que la habitación estaba completamente tapizada con el mismo patrón de flores rosadas. Algo en mi mente me dijo que retirara el papel. Sí, sé que no debería haberlo hecho, pero una vez que comencé no pude detenerme. Con un último tirón, el papel cayó ante mis ojos, a centímetros de mi cara. Había una gran mancha de salpicadura de un color marrón. Entonces... Toqué la pared, húmeda, tan húmeda que mis dedos se resbalaron, y luego me golpeó de nuevo, aquella ráfaga de humos pútridos y fétidos, ciertamente algo podrido y completamente descompuesto, quizás ahí se encontraba el cuerpo y yo simplemente había estado todo este tiempo en la habitación equivocada, a pesar de que mis instintos me decían a todas luces que algo andaba mal, que buscara a Phil y huyéramos, elegí entrar en la habitación de al lado. Al salir de lo que sería la habitación de invitados, de nuevo en el pasillo, pude leer en la puerta adyacente la frase, Habitación de Henry, grabada en la madera. Mi mente volvió a la única solicitud que la señora Kendallwell había hecho, y aunque una parte de mí, Debería haber estado preocupada por mantener nuestra promesa, más temor me preocupaba que su solicitud hubiera sido para que no descubriéramos el cadáver de su hijo. Respiré hondo, giré la manija y dejé que la puerta se abriera. Para mi total sorpresa, lo que se encontraba frente a mí era la habitación de un niño pequeño. Dibujos adornaban las paredes, cajas con juguetes de acción y demás, un techo salpicado de estrellas de los que brillan en la oscuridad. Sin embargo, había un problema, una irregularidad a la vista. Cada estante, cada centímetro de todo el inmobiliario, estaba atado, anudado en una cascada de una especie de correas de color marrón verdoso, telarañas, estas no se parecían a ninguna de las que había visto u oído antes, ni siquiera cerca de las del piso de trabajo. Aquí eran espesas como mocos y se adherían a todo, formando extraños diseños circulares y las conocidas redes atrapamoscas. Al entrar me llevé por delante alguna de aquellas cosas pegajosas, pero me di cuenta que se tiraban del yeso del techo y las paredes al mismo tiempo, así que me detuve y me preparé a usar mi spray, quizás eso aflojaría los hilos. Fue entonces que noté, sobre una mesita de noche, unas cuantas fotografías, todas en blanco y negro. Vi a la señora Kendallwell, ya vieja y muy arrugada, pero a su lado un niño pequeño de cabello rizado, 
no parecía tener más de 11 años en todas las fotografías, y siempre estaba abrazado a ella, envuelto en mantas y sábanas de hilo. Las imágenes eran extrañas, algo en la forma en la que el niño siempre salía completamente tapado y envuelto en esos tejidos, me pareció peculiar. Las frazadas parecían telarañas, pero de nuevo, mirando alrededor de la cámara de redes gangrenosas en la que me encontraba, esas fotos eran lo menos extraño de la casa. Entonces, lo noté. Lo más obvio y sorprendente. Hizo de aquella pesadilla una horrible realidad. La señora insistió que en la habitación estaba su hijo, y aunque en los cuadros y fotos se veía al niño casi retenido, no había ni un solo rastro del muchacho, entre los repulsivos hilos de baba o lo que sea que fueran. Preparé el spray una vez más. Una carga más y... con furia y terror desaté su tóxico torrente en la habitación. El aerosol debilitó los hilos lo suficiente para que se deshicieran sobre sí mismos y cayeran, derramándose como charcos de mugre color vómito. Los arácnidos, golpeteos de pasos repentinamente rebotaron a través de la habitación. Correteando, pensé, una araña más que pronto eliminaría. En mi ingenuidad y arrogancia continué con mi fumigación, persiguiendo alimañas que traqueteaban mientras se alejaban a toda velocidad de los químicos que pondrían fin a su vida. Al rociar debajo de la cama del niño, golpeé algo, algo que soltó un chillido espantoso. Nunca jamás, ni en mis peores sueños o más extrañas y dantescas pesadillas, había escuchado un sonido como este, un gemido amargo y penetrante, que rugió como un puma furioso y siseó como una serpiente de cascabel. Aturdido por el ruido, dejé de rociar, dándole a la criatura la oportunidad que necesitaba, arrastrándose fuera de mi vista hasta detrás del armario. Sus patas se deslizaron por la madera detrás del papel tapiz, derribando el mueble con asombrosa facilidad. Mechones podridos, fracturados, cuajados y una nube de polvo llenaron la habitación. Pero cuando los escombros se despejaron, vi que detrás del armario había un agujero enorme. ¿Qué tipo de araña era esa? Esta vez me preocupé más allá de cualquier punto. Una rata, sí, debe de ser una rata seguramente. Me dije intentando tranquilizarme. Solo algo grande podría haber sido capaz de derribar el armario, pero si no fuera una araña, ¿qué criatura sería capaz de crear las miles de enredaderas de aquella enfermiza seda que infestaban la habitación? Vamos, tienes un trabajo que hacer. Debe de ser solo un error. Has tenido errores antes. Me dije para tranquilizarme, pero nada estaba funcionando. Temblando de pies a cabeza, Recogí mi spray y atravesé la cavidad de la pared del tamaño de una persona, llevando conmigo un bote para alimañas más grandes. Caminé con cautela a través del vertiginoso y retorcido interior de las paredes, tratando de no resbalar y perderlo todo por una caída. Al igual que la habitación de Henry, el espacio intermedio estaba lleno de unos hilos grotescos como sogas, viscosas, fuera de este mundo. Lentamente caminé, esquivando hebras pegajosas hasta que ese olor, ¡ah! ese fétido olor, repugnante, me golpeó una vez más. Era más fuerte aquí, lo impregnaba todo y era todo lo que podía oler. Cada inspiración que pude tomar fue un pulmón lleno de perfume pestilente. Aunque no tuve tiempo de preocuparme por asfixiarme con el hedor, porque algo llamó mi atención. En el centro de las redes había algo más fuera de lugar, una tarjeta de una inmobiliaria. Al lado colgaba otra tarjeta, esta vez de un bufete de abogados, y al lado de esta última le seguían las de los agentes inmobiliarios, fontaneros, niñeras, incluso control de plagas. Es extraño que haya tantos y más aún que cuelguen de las paredes como decoración, me dije. 
Entonces los vi, aferrados a mutantes hebras de seda enfermiza, sepultados y parcialmente envueltos en hilos de un marrón verdoso, estaban los cuerpos, docenas de ellos. Un grito ahogado de horror intentó salir de mi boca. Ahí estaban, agentes inmobiliarios, vendedores, abogados que todavía llevaban sus elegantes trajes. Colgaban como paquetes con pegamento pestilente. Podridos, disolviéndose en una sopa de ellos mismos, goteando y filtrándose en cada fibra, en cada astilla de cada tabla de aquella desvencijada casa. Eran el olor, eran la mancha marrón de la pared, ellos, derritiéndose, descomponiéndose y fermentándose entre los paneles torcidos y las delgadas paredes de yeso hacia los tablones de madera. Entonces, dejé escapar un grito, un aullido, llamando a Phil, pero en ese momento exacto en que salió de mi boca, lo escuché. El crujido de articulaciones, el movimiento de muchas patas, para mi horror... Mis ojos vislumbraron algo por encima de uno de los cadáveres más descompuestos, llenos de gusanos que se arrastraban, apareció una forma. Abalanzándose hacia adelante, la espantosa araña cortó el aire blandiendo sus colmillos y las patas como garras. Apenas pude agacharme y correr, evitando tocar la telaraña, pues sabía que sería mi fin si quedaba atrapado. Evitando en cada barrido de sus patas, lo que parecían ser filosas garras en sus puntas. Mientras corría, todo lo que podía oír era la desesperación y el hambre de una demencial secuencia de pasos rápidos y secos. Saltaban de pared en pared, acercándose a mí con cada paso. En la oscuridad era difícil ver, pero sabía que esa cosa era demasiado grande para ser una araña. Era algo más, algo monstruoso y desquiciante. Esas redes de una etérea aparición fueron tejidas a partir de materiales mundanos, pero el hambre asesina que impulsaba aquella cosa tenía que provenir de algún reino sobrenatural, muy lejos de nuestra comprensión. No me atreví siquiera a soñar o intentar imaginar desde qué profundo y oscuro pozo olvidado se arrastró hasta aquí. Solo me concentré en el camino mientras corría. Saliendo de la cavidad, me tambaleé y terminé volteando hacia atrás, justo para ver el espectáculo, y vi cómo pierna a pierna o pata a pata emergía del agujero. Con una siniestra y ominosa lentitud salió de las sombras. Cada extremidad medía un metro, de un color verde turbio, del color de la pobredumbre, de la muerte. Cada miembro estaba blindado con un caparazón asqueroso, segmentado, puntiagudo y espinoso, con largos pelos en punta. Sin embargo, las extremidades de la araña no fueron la peor revelación. Porque cuando salió de las sombras, todo color abandonó mi piel y mi valentía escapó de mi cuerpo. El latido de mi corazón casi se arrancaba a sí mismo de mi pecho. Cuando el miedo convirtió mis huesos y músculos en piedra, ante mí no había una araña. Tenía las piernas de una, pero su cuerpo no era tal, sino una cabeza, la cabeza de un niño, específicamente el niño de las fotografías de la señora Kendallwell, aquella monstruosidad. Era Henry, aunque parecía una cabeza cortada, la aberrante apariencia sonriente del niño no contaba con cuello. De su misma frente salían horribles patas de araña sobre las cuales se escabullía. Tenían cierto orden y posicionamiento. Algunas desde su coronilla, otras de sus orejas y otras desde la parte trasera de su cabeza. Con malvado deleite, su rostro pálido no dijo ni una palabra ni ningún sonido abismal resonó de su sucia boca ennegrecida. En cambio, una sonrisa envenenada abrió sus mandíbulas y reveló los cientos de dientes curvos y colmillos grises con los que habría de devorar a sus víctimas. En un instante se lanzó hacia adelante, saltando en limpio a través de la habitación, 
justo cuando corrí hacia la puerta, cayó frente a mí, cerrando mi única escapatoria. Buscando a tientas, resbalé con un charco de baba y casi muero del miedo al verme perdido. En ese momento, un instinto se hizo cargo de la situación y de repente recordé el repelente de insectos. Apretando el gatillo, lancé todo lo que tenía el pesticida, empapando todo lo que pude del monstruo. Henry maldijo con chillidos y gruñidos mientras torpemente luchaba y tropezaba retrocediendo hasta esconderse debajo de su cama. Por un momento pensé que había logrado noquearlo, pero entonces ese abominable niño se sacudió el pesticida y se preparó para atacarme una vez más. Poniéndome de pie, levanté mi pistola rociadora, pero esta vez hilos de mugre verde salieron de sus ojos y boca. Estos pestilentes ríos de telaraña mutante atraparon mi aerosol y mi bote, alejándolos de mí. Me encontré entonces desarmado y a merced de Henry. Mientras el niño me rodeaba con cautela, acercándose a mí centímetro a centímetro, como un león dispuesto a balanzarse sobre el desventurado antílope. Esta vez, mientras cargó con todo su cuerpo hacia adelante, con sus colmillos febriles, haciendo un... para empalarme, salté a un lado, y él golpeó la pared en lugar de a mí. Aproveché la oportunidad y corrí. Corrí más rápido que nunca en mi vida, despejando rápidamente los pocos metros entre la puerta y yo, Escapé de la habitación y cerré aquella barrera de madera vieja en su cara, saltando escaleras abajo, sin preocuparme por sus condiciones infestadas de termitas, comencé a llamar a Phil, pero él no respondió. ¡Phil! ¡Phil! ¡Vamos viejo! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos ahora! Grité, con un sudor de pánico recorriendo río abajo por mi rostro. Te advertí que no entraras en su habitación. Una voz muy familiar y astuta graznó desde el interior de la sala, volviendo mis ansiosos ojos hacia la solitaria silla en una esquina, vi a la señora Kendallwell envuelta en telarañas e hilos, sus dedos cubiertos de un caparazón amarillento. Eres como el resto de las alimañas que siempre entran aquí. Tratando de sacarme o robar mi tierra. Incluso molestando a mi querido Henry. La señora Kendallwell se burló. Sus colmillos grises verdosos de repente se exhibieron. Emergiendo de un agujero en la pared junto a ella, apareció la espantosa cabeza de ocho patas de Henry. Al menos con los demás, Henry no pasaría hambre, pero le negaste incluso eso. Lo molestaste, rociaste todo el veneno, eligiendo lastimarlo. No debiste hacerlo. No debiste. Chilló. Su voz se bamboleó de manera antinatural entre un tono chillón y uno normal. ¿Me... me vas a matar? Balbucié. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Tú vivirás. Tienes que hacerlo. Tienes que decirle al resto de las plagas que hay que no vuelvan a pisar mi propiedad. Por eso te llamé. Serás mi mensajero. Por supuesto, no vayas a contárselo a todos. Mi pequeño Henry y yo todavía tenemos hambre de vez en cuando. <risa> Ella sonrió mientras pasaba sus dedos como arañas por el rizado cabello de su hijo. Que... ¿Qué hay de Phil? Pregunté, con mis pies ya avanzando hacia la puerta. Oh, lo siento, querido. Tenía un poco de hambre después de un largo día de compras. Realmente, era un joven muy dulce. <risa> la señora Kendallwell sonrió, con los labios aún salivando y abiertos. Sin más palabras entre nosotros... Corrí y salí del lugar. Lo siento, Phil. Amigo. Siento haberte dejado ahí para hacer otra mancha en la pared. O un mal olor que simplemente no se va. Pero tenía que escapar. Decirle a la gente 
que si recibe una llamada para ir a esa casa o si se cruza con una anciana llamada Candlewell. No se deje engañar por su amabilidad. Ella es un monstruo y para ella nosotros somos las alimañas. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. Puedes seguirme en mis demás redes sociales. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.